আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত অভিভাবক এবং অভিভাবিকাবৃন্দ আমি আজকে আপনাদের সামনে এই জিও এডু টুবে একটি লেকচার নিয়ে এসেছি আপনাদের এই চ্যানেলে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমার এসো বদলে যাই পর্ব 7 এই ধারাবাহিক পর্বে আজকে টপিক হলো শিশুকে কিভাবে পড়াবেন এই টপিকটা নিয়েই আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলতে চাই একটা ভিডিও তৈরি করছি সেটা হলো যে শিশুকে কিভাবে পড়াবেন আমার কাউকে যে লেখা দেখতে পেয়েছেন যে এই ভিডিওটা শিক্ষার্থীদের জন্য নয় নয় এটা শিক্ষার্থীদের মা বাবার জন্য বিশেষ করে মায়েদের জন্য এই ভিডিওটা আপনার শিশুকে কিভাবে পড়াবেন এই বিষয়ে আমি যেটা শেয়ার করতে চাই যে দেখেন আপনার জীবনে কাজে লাগে কিনা আমার এই ভিডিওটা দেখার মাধ্যমে আপনি সেটা করে দেখুন সেটা হলো যে শিশুকে কিভাবে পড়াবেন এটা একটা হলো যে ফ্যামিলি প্যারেন্টিং বিষয় যে আপনার বাচ্চাকে ছোট ছোট বাচ্চা সেটা 1 এ পড়ুক 3 এ পড়ুক প্রাইমারি লেভেলে পড়ুক অথবা 6 7 এ পড়ুক এই বাচ্চাদের সঙ্গে একজন মা বাবার ভূমিকা কি কিভাবে বাচ্চাদের পড়াবেন বিশেষ করে প্রাইমারি লেভেলে যে 1 2 3 4 5 6 এর বাচ্চাদের সঙ্গে আপনি কিভাবে পড়াবেন তো আজকে আমি এটা দেখাতে চাচ্ছি যে আপনার 1 থেকে 4 5 পর্যন্ত যে বাচ্চাগুলোর সঙ্গে বাবা মার যে ভূমিকা সেই ভূমিকার ক্ষেত্রে আপনি সাতটা পয়েন্টে আপনি তাদের সঙ্গে পড়াবেন বিশেষ করে বাচ্চা শিশু যারা একেবারে 1 2 3 এর বাচ্চা পড়তে চায় না আজকের এই দুর্দিনে দুর্দিন বলতে এই যে করোনা কালের মুহূর্ত আমরা সবাই ঘরে বন্দি এই ঘরের মধ্যে বন্দি থাকা অবস্থায় আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারাও ছেলে মেয়েরা সন্তানরাও আপনার সন্তানরাও কি হয়ে যাচ্ছে খিটখিটে মেজাজ হয়ে যাচ্ছে তারা স্কুলে যেতে পারছে না তারা বাইরে খেলার জায়গা পাচ্ছে না বাইরে ঘুরতে পারছে না ভ্রমণ করতে পারছে না তাদের ইচ্ছা মতো কিছু করতে পারছে না এতে করে কি হচ্ছে তাদের ব্রেনের উপরে এক ধরনের একটা প্রেসার পড়ছে সেজন্য আমাদের কি করতে হবে ঘরের মধ্যেই এর বিকল্প একটা পথ আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে বাচ্চা কেন পড়তে চায় না বা বাচ্চাকে শিশুকে কিভাবে পড়াবেন সেই পথটা বাবাকে বিশেষ করে মাকে আমার এই ভিডিওটা মায়েদের জন্য মা তার বাচ্চাদের সঙ্গে সব সময় থাকে তাকে মায়ের ভূমিকাটাই বেশি আমরা জানি যে আরবি একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে শিশুদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হলো মায়ের কোল সুতরাং মায়ের কোলটাই যদি শিশুদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হয় তাহলে শিশুকে বিকশিত করার জন্য মানুষ করার জন্য বড় করার জন্য মায়ের ভূমিকা প্রথম তো সেই জন্য আমার আজকের এই যে শিশুকে কিভাবে পড়াবেন তার জন্য প্রথম পয়েন্ট হলো সময় নির্ধারণ করা এক মাকে তার বাচ্চার পড়ানোর জন্য সময় নির্ধারণ করতে হবে সময়টা কিভাবে নির্ধারণ করবেন যে একটা বাচ্চা একটা শিক্ষার্থী ছোট ছোট সন্তান আপনার সন্তান কখন পড়তে চায় কখন খেলতে চায় কখন খেতে চায় এটা কিন্তু মা ভালো বোঝেন তো সেই জন্য ওই শিক্ষার্থী সন্তানের যে রুচি স্বাধীন ইচ্ছা এটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে প্রাধান্য দিয়ে একটা সময় নির্ধারণ করতে হবে যে ওই সময়টাকে তাকে অব্যক্ত করতে হবে পড়ানোর জন্য এভাবে তার জন্য সময় নির্ধারণ করবেন সেটা সকালে হতে পারে বা বিকেলে হতে পারে বা সন্ধ্যার পর পর হতে পারে কিন্তু রাত জেগে নয় অনেকেই মনে করতে পারেন যে দশটা এগারোটার দিকে বাচ্চাকে জোর করে পড়াতে চায় এটা অস্বাভাবিক একটা কাজ না বাচ্চাদেরকে অবশ্যই নয়টার মধ্যে ঘুমানোর অভ্যাস করাতে হবে সেটা শহরে হোক আর গ্রামে হোক নয়টার মধ্যে অবশ্যই শিক্ষার্থীদেরকে ছোট ছোট শিক্ষার্থীর কথা বলা বলা হচ্ছে যে নয়টার মধ্যে তাদেরকে তাদেরকে ঘুমানোর ব্যবস্থা করতে হবে অভ্যাস করাতে হবে সেজন্য আপনাকে সময় নির্ধারণ করতে হবে যে বাচ্চার একটা পড়ার একটা টাইম সেটা এক বেলা হোক দুই বেলা হোক তিনবার হোক আপনি তার স্বাধীন মতো ইচ্ছা মতো একটা সময় নির্ধারণ করুন যে এই সময়টাকে তাকে পড়ার মধ্যে নিয়ে আসা তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ দুই নম্বর হলো শিশুকে পড়ানোর ক্ষেত্রে দুই নম্বর টিপস হলো যে প্রশংসা করা এখন প্রশংসা করবেন কিভাবে একটা বাচ্চা যে কাজ করছে দেখবেন যে এই যে ওয়ান থেকে থ্রি বা ফোর পর্যন্ত যে বয়সের শিক্ষার্থী ছেলে মেয়েরা সন্তানেরা এরা কিন্তু অনেক কিছু প্রশ্ন করে অনেক কিছু জানতে চায় তারপরে অনেক কিছু দাবি করে অনেক কিছু করে সেটা দেখাতে চায় এটা আমি পেরেছি ওয়াও একটা আনন্দ প্রকাশ করে যে আমি পারি আমি পেরেছি এ ধরনের কিন্তু এক ধরনের তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে ঠিক সেই সময় আপনি আপনার সন্তানকে প্রশংসা করবেন ওয়াও ব্রাইট তুমি খুব সুন্দর করেছো অনেক ভালো করেছো অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক সুন্দর পেরেছ হ্যাঁ তুমি জয় করেছ এরকম তাকে প্রশংসা করে আনন্দ দেওয়া যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে ছোট ছোট কাজ হোক না কেন বাচ্চাকে প্রশংসা করবেন বাচ্চাকে ধমক দিতে নেই তাহলে কি হবে সে উল্টা তার স্মৃতি সত্যিতে আঘাত খাবে ব্রেনে আঘাত খাবে সে আপনার আর কথা শুনবে না 
এই যে মন তার যে মনোযোগ বাচ্চার যে যে মন মনের যে জগৎ সেই জগৎটাকে আঘাত করা যাবে না আঘাত করলে আপনি হেরে যাবেন আর যদি বাচ্চার মন জগৎটাকে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন তাহলে আপনি যেভাবে চান সেভাবেই কাজ করতে পারবেন কিন্তু সেই বাচ্চার যে মনের জগৎটা মনোজগতটা আপনি কন্ট্রোলে রাখবেন সেই কাজের জন্য এই সাতটা কাজ আপনাকে করতে হবে তাহলে বাচ্চাকে প্রশংসা করা শিখুন অর্থাৎ বাচ্চাকে সবসময় প্রশংসা করুন নেতিবাচক কথা ছেড়ে দিন না বলবেন না হ্যাঁ বলুন তার জন্য তিন নম্বর হলো যে বাচ্চাদের কিভাবে পড়াবেন শিক্ষার্থী শিশুকে কিভাবে পড়েন তিন নম্বর পয়েন্ট হলো আপনিও পড়ুন এখন কথা হলো যে শিক্ষার্থীর পর আপনি পড়বেন কেন হ্যাঁ অবশ্যই আপনাকে পড়তে হবে কারণ হলো শিক্ষার্থীদের বয়স হলো সে অনুকরণ প্রিয় জাতি ওই বয়সটা শিশুদের বয়স অনুকরণ প্রিয় অর্থাৎ ওই বয়সে সে যা দেখে যা শুনে তাই করার চেষ্টা করে আমরা দেখি যে সে যখন মোবাইলে কার্টুন দেখে তখন সেই কার্টুন অনুকরণ করা শুরু করে দেয় এবং যে কোনো জিনিস দেখে দেখে সে নিজেও করার চেষ্টা করে ছবি আঁকা দেখছে সে নিজেও ছবি আঁকা শুরু করে দেয় কোনো কিছু খুলছে ভাঙছে এবং সেটাকে জোরা দিচ্ছে কোনো কিছু তৈরি করছে এই জিনিসটা দেখে কার্টুনের ভিতরে সে বাচ্চাও কিন্তু সেই শিক্ষার্থীরা ছোট ছোট বাচ্চারাও ছেলে মেয়েরাও সেটা অনুকরণ করে করে করা শিখে বাচ্চারা শিক্ষার্থীরা হলো অনুকরণ প্রিয় জাতি সুতরাং আপনাকেও পড়তে হবে আপনি কিভাবে পড়েন আপনার পড়ার মধ্যে কিভাবে আনন্দ আছে কিভাবে খেলতে খেলতে পড়েন আনন্দ দিয়ে পড়েন আপনার ওই পড়াটা দেখে দেখে সেও পড়বে আপনাকে দেখে দেখে পড়বে সুতরাং আপনাকেও পড়তে হবে শিক্ষার্থীকে ওয়ান টু থ্রি ফোরের বাচ্চাদেরকে পড়াতে গিয়ে আপনার নিজেকেও পড়তে হবে যে কোনো বিষয় আপনি নিজে নিজে পড়ুন সশব্দ পড়ুন তাকে শোনায় শোনায় পড়ুন অভিনয় করে করে পড়ুন আনন্দ দিয়ে দিয়ে নিজে নিজে পড়ুন এই পড়াটা বাচ্চাকে দেখাবেন এটা আপনার পড়া অর্থ হলো যে বাচ্চা আপনাকে পড়া দেখবে এই পড়ার ভিতরে সে মনোযোগ তৈরি করবে যে আম্মু কিভাবে পড়ছে তখন সে আপনাকে অনুকরণ করতে থাকবে সেজন্য শিশুকে কিভাবে পড়াবেন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে বাচ্চাদের পড়াটা আপনাকেই পড়তে হবে আপনাকে দেখে বাচ্চা আবার পড়া শুরু করে দেবে মাঝে মধ্যে এই কাজটা করতে হবে চার নম্বর পয়েন্ট হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা হলো খেলা করা বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করা একজন মা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বাচ্চা কি কি খেলা পছন্দ করে সেই খেলার কথাটা মাঝে মধ্যে পড়ার মধ্যেও নিয়ে আসবেন তুমি এই খেলাটা পছন্দ করো তাই না ও তুমি এই খেলাটা চেয়েছিলে আমি কিনে দেবো আশাবাদী করে তোলা তাকে উৎসাহিত করা তাকে আনন্দ দেওয়া খেলার কথা বলা আবার সে যদি ওখানে ওই পড়ার মধ্যে খেলতে চায় তাহলে নিয়ে যান এক মিনিট দুই মিনিট তিন মিনিট খেলতে থাকুন খেলায় তাকে ডাইভার্ট করে আবার পড়ার মধ্যে নিয়ে আসবেন খেলতে হবে বাচ্চার সঙ্গে খেলতে হবে বাচ্চা শিক্ষার্থীরা ছোট ছোট বাচ্চারা খেলা প্রিয় আমরা খেলেছি আমাদের শৈশবটা ছিল খেলা আর খেলা খেলার পাশাপাশি আমরা পড়াশোনা করেছি তা এখন এই ঘরের মধ্যে বন্দি থেকে আবার কি খেলা খেলবে এটা প্রশ্ন হতে পারে সে তো বাইরে মাঠে যেতে পারছে না হ্যাঁ ঘরের মধ্যেও খেলা তৈরি করতে হবে যে কি কি খেলা খেলা যায় বল খেলুন বাচ্চাদের সঙ্গে ক্রিকেট বল হোক ফুটবল হোক ঘরের ভিতরেই খেলা যায় বা আরও কিছু খেলা আছে বাচ্চারা খেলা ঘরের ভিতরে কত খেলা তৈরি করে বাচ্চারা নিজেরাই তৈরি করে আমরা বড়রা সেগুলো বুঝি না অনেকে শিক্ষার্থীরা এত অনেক খেলা নিজেরাই বানায় যা আমরাও জানি না ও খেলা কোথায় শিখলো বা এই খেলা কোথায় বানালো এই খেলাগুলো ঘরের মধ্যেই বাচ্চার সঙ্গে শেয়ার করুন অংশগ্রহণ আপনি নিজেও খেলুন আপনি যখন নিজে খেলবেন তাহলে বাচ্চা সাইকোলজিক্যালি সে বুঝবে যে ও আম্মু খেলে আমার সঙ্গে সঙ্গে খেলে খেলা তো বাচ্চার একটা প্রিয় নেশা হয়ে যায় তো সেই খেলার মধ্যেই তাকে মাঝে মাঝে ডাইভার্ট করে পড়ার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে পড়ার মধ্যে খেলতে হবে প্রয়োজনে খেলতে হবে পাঁচ নম্বর টিপস হলো ভালোবাসা ও আদর প্রকাশ করা আপনার সন্তানের সঙ্গে ভালোবাসা ও আদর প্রকাশ করবেন রাগ তো প্রকাশ করার জন্য রাগ নেন তো বাচ্চাদের সঙ্গে শিশুদের সঙ্গে আপনি রেগে যাবেন তো হেরে যাবেন সে আপনার কথা শুনবে না আপনার আনুগত্যের বাইরে চলে যাবে আপনার নিয়ন্ত্রণে সে থাকবে না সে কোনো কিছু মনোযোগ করবে না রাগ প্রকাশ করবে সব ফেলে দিবে ভেঙে ফেলে দিবে ছুড়ে মারবে এই জন্য ওই শিক্ষার্থীর সঙ্গে যতক্ষণ পারা যায় ধৈর্য সবচেয়ে বড় গুণ আপনার জন্য এটা প্রকাশ করতে হবে তা এখন এই যে বাচ্চাকে ভালোবাসা আদর প্রকাশ করবেন কিভাবে এটা একটা উপায় হলো যে বাচ্চাকে প্রশ্ন করুন ছোট ছোট প্রশ্ন যে জিনিসটা পারে পারা জিনিসকে প্রশ্ন করুন সে উত্তর দিবে ওয়াও আনন্দ প্রকাশ করে তাকে প্রশংসা প্রশংসা করুন এবং তাকে কি করবেন যে ভালোবাসা প্রকাশ করবেন তাকে জড়িয়ে ধরুন আদর দিন চুমু খান ওয়াও তুমি এটা পেরেছ তাকে জড়িয়ে ধরুন আদর প্রকাশ করুন এই যে ভালোবাসা আদর প্রকাশ করা তাকে জড়িয়ে ধরা চুম্বন দেওয়া এর মধ্যে দিয়ে বাচ্চা কি হয় আপনার মনের সঙ্গে সে জড়িয়ে যাবে আর আপনার মনের সঙ্গে যখন সে জড়িয়ে যাবে যে আপনি তার শিশুর জন্য কত আপন
এই কাজটা আপনাকে একদিনে হবে না নিয়মিত অনুশীলন করেন করতে পারবেন তো বাচ্চাদের সঙ্গে ভালোবাসা আদর প্রকাশ করুন প্রশ্ন করে করে সে এমন প্রশ্ন করবে সে উত্তর দিতে পারে এবং উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রশংসা করুন প্রশংসা করে তাকে ভালোবাসা আদর প্রকাশ করুন ছয় নম্বর পয়েন্ট হলো যে প্রশস্ত জায়গায় পড়াবেন শিক্ষার্থীদেরকে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে আপনার সন্তানকে প্রশস্ত জায়গায় পড়াবেন এখন প্রশস্ত জায়গা কেন বললাম যে অনেক সময় আমরা কি করি যে টেবিলের উপরে বসায় পড়াই চেয়ারের মধ্যে বাচ্চাকে পড়ায় আপনি নিজ চেয়ারে বসে টেবিলের উপরে একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে আবদ্ধ করে তাকে পড়াতে থাকে না এটা বড়দের ক্ষেত্রে হতে পারে কিন্তু ছোটদের ক্ষেত্রে কখনোই এক টানা টেবিলের মধ্যে বসায় রাখবেন না হ্যাঁ টেবিলে হতে পারে যে টেবিলে আপনি পড়া শুরু করলেন তারপর তাকে নামায় নিয়ে আসলেন খাটের মধ্যে নিয়ে আসলেন খাটে পড়াতে পড়াতে ফ্লোরেই নামালেন বারান্দা নিলেন অর্থাৎ একটু নড়াচড়া করতে পারে খোলা মেলা ভাবে সে একটু মুভিং করতে পারে নড়াচড়া করতে পারে ঘুরতে পারে বা সে খেলতেই চাইলো এরকম একটা প্রশস্ত জায়গার মধ্যে শিক্ষার্থীকে অবশ্যই পড়াবেন এটা মাথায় রাখতে হবে যে আপনার শিশু পড়াচ্ছেন আপনার মাথায় রাখতে হবে বাচ্চাকে একটা না এক জায়গায় বসায় কোনো কিছু পড়াবেন না এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তাকে নড়াচড়া জায়গা খোলা মেলার জায়গা খাটের মধ্যে হতে পারে ফ্লোরে হতে পারে উন্মুক্ত একটু জায়গার মধ্যে তাকে পড়তে দিতে হবে এবং সে যদি নড়াচড়া করে এ ঘরে ঘরে যেতে চায় তখন তার সঙ্গে ঘুরতে হবে বই নিয়ে নিয়ে খাতা পেন্সিল কলম নিয়ে তার সঙ্গে ঘুরবেন ঘুরে ঘুরে বারান্দায় যদি যেতে চায় এটা দেখতে হ্যাঁ এইভাবে তার সঙ্গে লেগে থাকতে হবে এবং তাকে ডাইভার্ট করে আবার পড়ার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে সেটা ফুলের মধ্যে হোক খাটের মধ্যে হোক মানে একটু প্রশস্ত জায়গার মধ্যে তাকে পড়াতে থাকবেন দেখবেন যে আপনার কাজে লাগছে সাত নম্বর হলো সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক এবং এটা বলাই বাহুল্য যে কে না পছন্দ করে যে বাচ্চারা অনেক সময় পছন্দের খাবার সাত নম্বর পয়েন্ট হলো পছন্দের খাবার দেওয়া আপনার সন্তান কোনো কোনো খাবার প্রিয় কেউ মিষ্টি প্রিয় কেউ ঝাল প্রিয় কেউ চানাচুর খেতে পছন্দ করে কেউ আইসক্রিম খেতে পছন্দ করে তবে আপনি সতর্ক থাকবেন এই সময় আবার আইসক্রিম খাওয়াতে যাবেন না আইসক্রিম এই সময় না খাওয়ানোই ভালো এমনি যে খাবারগুলো আছে আপনার সন্তান যেটা পছন্দ করে এই খাবারগুলো ঘরে রেডি থাকবেন এবং এই খাবারগুলো রেডি রেখে পড়ানো শেষে আপনি দশ মিনিট পড়ালেন বিশ মিনিট পড়ালেন বাচ্চাকে পড়ানোর পরপরই আপনি তাকে কি করবেন ওই বাচ্চার যে পছন্দের খাবারটা আছে খাবারটা সামনে সামনে ধরুন দেখবেন সে আনন্দে সেই খাবারটা খাবে এবং তার ভিতরে এক ধরনের আনন্দ ক্রিয়া করবে এবং সে এতক্ষণ যা পড়লো সেটা তার কাজে লাগবে এবং ওই খাবার দেওয়ার কারণে কি হবে সে বুঝবে যে মেন্টালি সে প্রস্তুতি নেবে যে আবার যখন পড়তে বসবো পড়া শেষে আম্মু আমাকে আমার এই প্রিয় খাবারটা পছন্দের খাবারটা দিবে এভাবে শিক্ষা আপনার সন্তানের সঙ্গে মনোজগতের মধ্যে প্রবেশ করে মনোজগতে প্রবেশ করে তার মনের জগৎটাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে আপনার সন্তানকে পড়াবেন এই সাতটা টিপস এই সাতটা পয়েন্ট এই সাতটা অভ্যাস আপনি করুন দেখবেন যে আপনার সন্তানকে আপনি স্বাভাবিকভাবেই পড়াচ্ছেন এবং বাচ্চাও শিক্ষার্থীরাও রাগ প্রকাশ করছে না এবং পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে আপনার কথাও শুনবে বাচ্চাও আনন্দ পাবে হেসে খেলে বড় হতে থাকবে এবং বাচ্চা জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে বড় হতে থাকবে বিকশিত হতে থাকবে সুপ্রিয় অভিভাবক অভিভাবিকা বিন্দু আশা করি আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সন্তানদের পড়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম